Bandeiras Vermelhas, Hamilton eliminado no Q1 e Pérez pole position para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre esse quali que teve de tudo um pouco, desde bandeiras vermelhas até mesmo um pole inédito na história. Então vamos lá, vamos começar falando do Mick Schumacher que teve uma batida muito forte no Q2, Schumacher bateu muito forte, perdeu o carro, bateu no muro, saiu de ambulância, teve que ir para os cuidados médicos, não mostraram o rádio dele, demoraram para mostrar a batida de novo, não focaram no piloto, por exemplo, sendo atendido, o que sempre é preocupante quando se trata de automobilismo. É um protocolo que se tem quando tem uma pancada muito forte, a transmissão então evita mostrar o piloto, evita mostrar o que está acontecendo, mas isso gera uma preocupação porque sabemos que foi algo bem forte. Schumacher, pelo visto, precisou de ajuda para sair do carro, a equipe Haas garante que ele se comunicou via rádio com a equipe, que ele falou com a mãe dele posteriormente, que ele está bem, consciente, parece que a Sky Sports conseguiu uma imagem do Schumacher quando estava sendo transportado para o helicóptero, como não apareceu na transmissão oficial eu não posso afirmar, pelo menos não enquanto eu estava vendo, teve um momento que eu saí para pegar uma água, não sei se apareceu nesse momento, mas a princípio tudo bem, pode ser que novas informações cheguem, pode ser que ele tenha machucado, eu acredito que se não mostraram o rádio dele logo após a batida, ele comunicando com a Haas, é porque existe a possibilidade dele ter machucado, dele ter falado no rádio, olha, machuquei a perna, o braço, enfim, existe essa possibilidade, mas vamos torcer para que o Schumacher esteja bem. Outro piloto que bateu foi o Latif no Q1, mas foi uma pancada bem mais tranquila, o Latif saiu andando tranquilo e também não foi tão demorada a parte de restaurar a sessão, inclusive vale aqui o registro, essa pista, ou melhor, a organização do Grande Prêmio da Arábia Saudita é muito fraca, tá? a organização demora muito para limpar a pista, demora para prestar os atendimentos, é uma organização realmente bem abaixo daquilo que estamos acostumados na Fórmula 1, isso precisa ser melhorado urgentemente, até mesmo a nível de cuidados de pilotos que possam vir a bater, então é necessário melhorar, porque senão as bandeiras vermelhas vão tomar muito tempo e amanhã é bem provável que a gente tenha a bandeira vermelha, já que é um traçado estreito, com muros e qualquer batida o carro fica no meio da pista, é muito difícil ter uma batida que não necessite de bandeira vermelha. Vale dizer que o problema não é necessariamente, como eu posso dizer, o traçado, o traçado da pista é excelente, ele é desafiador, é técnico, eu acredito que é o tipo de coisa que a minha geração não estava acostumada a ver na Fórmula 1 por conta desses circuitos mais novos em que tem muitas áreas de escape, não são tão técnicos, então ele me lembra como muitos falam aí na internet, Mônaco com velocidade de Monza, é perigoso? Com certeza é perigoso, eu não vou em nenhum momento falar que esse não é um traçado perigoso, ele é, mas tem um desafio ali, tem uma técnica diferenciada que me lembra um pouco de Suzuka também, só que Suzuka claro tem as suas áreas de escape, mas em termos técnicos me lembra um pouco Suzuka, é bem interessante esse traçado da Arábia que é provisório, nós não veremos esse traçado em outros anos porque a Arábia está fazendo o circuito que vai ser o permanente para a categoria. Mas enfim, é uma pista que eu gosto, mas tem que ter o cuidado e claro que a segurança de hoje em dia permite que a Fórmula 1 tenha corridas nesse tipo de traçado. E vale lembrar que se for entrar no nível de segurança aqui, a FIA deixa os caras correrem em Macau na categoria de base, então segurança não é muito forte da FIA, por mais que o Jean Todt tenha feito muita propaganda em cima disso para poder ter o seu reconhecimento, se eu não me engano na ONU, enfim, queria ter o seu reconhecimento em termos de segurança, mas a verdade é que eles estão um pouco se lixando para a segurança, porque senão né, já teriam tirado o Macau há muito tempo e agora nós temos a Arábia Saudita. Mas enfim, tá aí, Mick Schumacher tá bem, a princípio tudo certo, vamos aguardar mais informações. Antes de falarmos sobre o qual em si, lembrando a vocês que tem um e-book o guia básico para os iniciantes na Fórmula 1, você pode baixar, fala sobre bandeiras, fala sobre o final de semana de corrida, é um guia para iniciantes muito legal, você pode adquirir o seu aí no link na descrição, provavelmente vou deixar fixado também o link para você aí, é só você entrar no link, adquirir, são 50 páginas de conteúdo, você não vai se arrepender, tá bem legal e claro, dê o seu feedback para poder ir melhorando o produto ao longo do tempo. Então adquira já o seu aí na descrição. Vamos para o choque do Q1, que foi Lewis Hamilton de fora. 
Para quem estava acostumado a ver Hamilton sempre passando por Q3, ou então se não passasse era porque tinha algum problema, bateu, o carro parou de funcionar, o que for, agora nós temos Lewis Hamilton por ritmo puro, a princípio não teve nenhum problema no carro da Mercedes, ficou na 16ª posição, isso que o Tsunoda nem participou do Q1, porque era capaz do Tsunoda ainda ficar na frente do Hamilton também. Então Hamilton saiu, muita gente falando que desde 2009 ele não largava lá do fundo por conta de ritmo puro, é claro, nós tivemos por exemplo o Brasil ano passado que por conta da punição ele largou lá atrás, nós tivemos 2017 em que ele largou lá atrás também porque bateu, mas em 2009 foi a última vez por ritmo puro, por ritmo puro, por volta lenta que Hamilton está largando lá atrás no fundão e isso claro mostra o quanto que a Mercedes está com problemas. Muito provavelmente o seu companheiro de equipe George Russell está com outro, outro acerto, está andando melhor nesse circuito, pelo menos nesse momento, então Hamilton vai ter um trabalhinho para fazer, mas a Mercedes de uma forma geral não é nem de longe uma equipe próxima do que já foi um dia até 2021. O Russell por exemplo vai largar na sexta posição, é o melhor que ele conseguiu, talvez o Hamilton se tivesse certinho ali que o carro conseguisse um quinto lugar, pode até ser, mas no geral eu diria que tem uma diferença grande hoje da Mercedes para Ferrari e Red Bull, então por agora você fã da Mercedes não acha que eles vão brigar por vitórias porque só se o pessoal da frente abandonar e para Mercedes ter algum tipo de chance. Seguindo para o Q2 nós não tivemos grandes surpresas, as McLaren ficaram de fora mas flertaram com o Q3 e aí nós temos a surpresa do Q3 que é o Sérgio Pérez fazendo a pole position, isso mesmo, primeira pole position da carreira do Pérez conseguiu um tempo muito bom, ficou muito próximo do Leclerc, mas arrancou da cartola um setor 3 muito forte, o Leclerc mostra que a Ferrari está muito forte também, assim como o Sainz mostra uma Ferrari muito forte, e nós teremos então Red Bull contra duas Ferraris e a outra Red Bull do Max Verstappen vindo em quarto. Muita gente estranhando o tempo do Verstappen, geralmente a gente vê o Verstappen lá na frente com o Pérez mais atrás, o Verstappen reclamou muito de aderência nos pneus, foi esse o único motivo? Não sei mas fato é que ele ficou para trás, ele ficou a dois décimos do Pérez e o Sainz também ficou a dois décimos do Pérez, o que mostra que o Verstappen pelo menos na volta rápida hoje estava mais para o Sainz do que para o Leclerc. A disputa promete ser boa, tivemos ainda o Ocon enfiando a sua Alpine na quinta posição, o Alonso também de Alpine na sétima posição, o Bottas com a Alfa Romeo em oitavo e o Gasly em nono, além do Magnussen na décima posição mostrando que a Haas tem sim um ritmo legalzinho para estar tá brigando ali por pontos pelo menos nesse início de temporada. Então é isso que aconteceu em termos de quali, nós tivemos essas surpresas do Q1 do Hamilton saindo no Q2 a batida do Schumacher e o Q3 o Sérgio Pérez conseguindo a pole position, foi uma sessão de quali bem interessante, bem legal e esperamos uma boa corrida amanhã. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!